はいどうもー YouTuber マジ急にオンになるからびっくりするんだけど毎回イエーイ<笑>ちょっと待って,っ待ってこんなことある<笑>はい優しい三昧ちゃんそれはちょっとそうだ絶対三昧はい今日はですね、はい、もう今話題沸騰中の結婚ほやほやの関根梨沙さんに来ていただきましたイエイ<笑><笑>というわけでどうもどうも,どうもい,いやー熱いですね<笑>コメントこんな雑なことある違うんですよ私今日は目的があって、うんはい、まあ一旦、うんうんまあ、お祝いということで、うんこちらね、あの、お寿司を頼ませていただきましたので。嬉しい。映えてるわ。これを食べていきたいと思います。映えてる。蓋外さないシステムなんで。外そう。テカテカしちゃうからね。そうそうそう。やっぱ綺麗に。綺麗にして。スクショで。あ、やりやりやりやりやり。スクショ撮りましょう。そう。マグロはやっぱ上の方がいい。あ、そうだね。こう,こう,こうですね。あ、いい。あ、いい。すごくいい。はい。ちょっとフィッシャーズみたいな感じでいきますね。うわーい。<笑>って感じ。<笑>イメージが声出ちゃった。せーの。いただきます。はい、オッケーです。そうにズレが。<笑>意外とそっち寄りなんだっ。私のは低かったですね、意外と。そっちって、先に教えてほしいから持ってきます。あ、ありがとう。あのね、私はですね、うんうん、リサさんの結婚動画を見て、うんうん、結婚発表動画を見て、どっちのあの、レビューの方。<笑>レビューの方ではないんだよね。<笑>当たり前にレビューの方って言われても、いや、そのみんなの感想だって別にレビューした覚えはないっていう。コメントでなんか、テキスチャーを教えてくださいとか。そう。センサーすぎだよ。本当にセンサーありすぎたコメント欄。センサーありすぎたよね。そう。あれは本当に面白くて私笑ってて、結婚のテクスチャーを教えてほしいみたいな。どんな感じだろうね。ちょっとまだわからない。割とサラッとしてると思う。サラッとしたテクスチャーだと思いますだから。そうね、リサさんが、うんうんまあ、動画だとね、うん、あの、結構そう、さらっと目で話してるんですよ。はい。でも私はね、知ってんの。やっぱリサさんはジョージのこと大好きだよってこと。<笑>なんで笑っちゃったの恥ずかしい。急になんで恥ずかしくなっちゃったのいや、こっち側じゃない今のターンって。いや、知ってんのよ、私はね。そうですからね。そう。うだから、この結婚に来るまでの、うん、もっともっと前の部分の、ねうん、リサさんを私はもう見せたい。あ、ほんとそう。可愛い,いんですよ,よで。きっとね、見てる人は、リサさんが、まあ、結婚してみたよ。別に、別れてもいいし、<笑> 2回目も3回目もあるわ。<笑>いや、自分でやりきりなさいよ。そういう感じだったじゃないですか。そうね。うん。でも、ちょっと前のリサさんとかだと、うん、ちょっとお酒入るともう、ジョージの話ばっかりずっとしてたんですよね。してたんですよ。若かりしこそう。<笑>言うてでも1年前とか2年前ぐらいの。そんな。そうだから、本当にリサさんは、ジョージのことが大好きで結婚したんだよっていうことが、みんなにもっと伝わってほしいっていう。なるほど。そういうサブちゃんなんです、ね、そういうサブちゃんです。食べましょう。食べましょう。ょうエビ食べたい。うん、わーい。<笑>懐かしいね。え、てかさ、付き合ってた時からさ、うん、なんか、あれうちらって触れ合い、触れ合ってた結構。実はあんまり触れ合ってなくて。いつか2017ぐらい ?8 ぐらいえ、私が初めてリサさんに会ったのは2017年です、多分。うん、7か、うん。で、私が、ジョージに初めて会ったのが、2015なんですよ。うんうん、結構前だよね。そう。うん。リサさんがジョージと付き合ってたのって何年でした ?6 から7。うんうん。え会った時は多分、うん。別れてたんじゃないそっか。ジョージから聞いてたのは、もう、なんか、いい女と付き合ってるみたいな。ああ、そういうこと言っちゃうタイプね。本<笑>当そういうのは良くないと思う。ね。言っちゃうんすよね、あの人は。じゃあ、何でも言っちゃうね。今、今回の子に至ったわけで。そう。<笑>そうなのよ。だから、ジョージからしか、リサさんとジョージが付き合っている時のエピソードとかはもう聞いてなくて。そうか。エピソードって言っても、ジョージはそんな深い話っていうしないから、喧嘩したとか、なんとかとか、そういうことは言わないじゃないですか。でも男の子ってさ、なんか彼女と喧嘩したとか、うん、そういうことマジで言わない、ね。言わない言わない。恋愛について言わないよ、ね。うん。芝居も絶対メンバーにすること言ってないと思うんですよ。うんうんうんうん、なんか、そういうもんなのかなと思って。なんだろうね、女と決定的に違うとこな気がする。うん。女の子って結構さ、もう彼氏とか前喧嘩してとか、なんかすぐ言うやん。なんなかさ、みたいな。そうそうそうそうそう,そう。ほんと言わないよ。ね言わないのか。うんなんでなんだろう逆に何の話いつもしてんだろうねなんか気になるんだけど確かに何の話でバーつないでんのかなって思っちゃうよ<笑>大事してんだろう本当何の話してたっけえっ、ー、とあそうで聞いてなかったであ別れた後の話だ別れた後の話そう、うん、別れた後は結構リサさんの方が追ってたって感じのイメージが私の中ではあるんですけど、うんうんうん
なんかそれはどうなんですかなんかこう、まあまだ好きだったんじゃないそ,やっぱそうですよね。うん、えそれでけ、プロポーズをされた後に、飛ぶのよ。結構飛ぶね。<笑>そこのスパンかなり飛んでるけど。<笑>ここはじゃあどうしてたんですかここちょっと気になる。平穏に暮らしてた。<笑>いや、リサさんさ、平穏に暮らしてた。リサって、ハートありますハート。<笑>こうなんかこう、ハートがこう、どこに動いて、うん、どういう風に動いてたのか気になるんですよ。でもなんか、うんうん好きな時ほど追うのは良くなくない、うん、ああ。じゃあ、うん、好きな時は、スーンとしてたってことですか普通の暮らし。うんうんうんうん。マリッチブルーみたいなのありました<笑>いや、でも、ちょっとあったかも。うん。やっぱなんか、独身の自分がすごい、満たされすぎてるから、足りないものがないから、<笑>なんか、強っ。自分で欲しいもの買えるし、うんうんはい、気楽じゃん。そうですね。一人の暮らしって。うんまあ別にこの結婚しても別居スタイルだから、うん、言うてよく考えてみれば何も変わらなかったんだけどやっぱ独身っていうのじゃなくなるっていうのって、うんうんうん、なんか私にとってはちょっと変化だなぁと思って、うんうん、ああ結婚すんのかとはなったね、うんうん、ちょっと「あ結婚できるイエイイエイイエイイエイ」っていう感じじゃないよねへえ私と全然そのタイプがそれこそ違うから私は、うん、もう結婚皆さん左指にあ初めて出しますイエーイ初出しここでーありがとうございます表みたいな面出しました<笑>多分表かなみたいな面出しましたマジこの指輪のエピソード一番ウケるそれはでも軍歩兵の方でねいやーまあ本当にすごいよねなんか世の中のさ、うん、夫婦になった方々はさ、うん、どういうふうに指輪を決めているのかなっていうのすごく気になったね結婚指輪をそうなんか2人で選びに行く人もいれば、うん、なんかこれが欲しいって言ってたのをサプライズで準備する人もいたりなんかこう大きめのリングをその入れて渡して一緒にやりに行くよっていう人もいたりとか、うん、カ,カリリングみたいな。どちらかというと最近は一緒にこう好きなものを選んでっていうスタイルが世の中一般的な、はいはいはいはい、そうなんだ気がするんだけどちょっと多分ここは特殊すぎて、うん、話にならないんじゃないかなっていう確かにあでもそれで言ったらうちは翻訳指輪がドン・キホーテでした、うんうん、おお結婚指輪は2人で選んだんですよあそうかそうかそうなるほどね、結婚指輪がサプライズだったじゃないですかそちらは、うん、だからむずくない<笑><笑>何が正解とかないし、うん、何だったら満足いったのかわかんないですけど確かにねでも私が婚約指輪をもらった時は相当切れましたねでも<笑>なんか大事に思ってるのに「<笑>ドン・キホーテで買ったんですか?」って言ってこう攻め立ててるムービーも残ってますもんねか覚えてるよ覚えてますね<笑>なんか投げるやつとか<笑>そうとにかくもう<笑>とにかくもう切れてたね切れてて、ね、男の人は何考えてるか分かんないというよりも、うん、彼らはちょっと変わってたんじゃないかなうん多分ぶっきりですよねぶっきもあれですよね芝居が昨年、うん、昨年とか今年あの、うん、不倫騒動起こしたじゃないですか<笑>あの時<笑>私あやなにめちゃくちゃコカレロ飲まされたんです<笑>覚えてるリサちゃんいいから飲んでくださいよとか言って部屋入った瞬間コカレロめちゃくちゃなんか飲まされるっていう伝説の日あったよ、ね、今日は飲むぞって言って私が、えー、って YouTuber を集めてぶち飲み会を開いた日ですね<笑>そうそうそうあの時の謝罪はジョージが芝居に入れ込んでくれたんですって、うんうん、後から聞いた話によると、うん、スーツでそう相談すごい受けてるみたいな時、うん、なんかことは聞いたそう、うん、なんかスーツで待ってろみたいな、うん、あと髪を黒に染め直せみたいな。それをジョージが芝居に行ってくれて、うん、で芝居は私に手紙も書いて、謝ってきたっていうエピソードがあるんですけど、うん、でもそれはでも世に出る前だから。うん、全然前や。そう、うん。てかそのことだったっけって感じもはや、うん。そのことじゃない気がする。他にもなんかいろいろあったし。まあまあまあ、うん。あんまり言わないけど、なんか。関連の。そう、関連のなんか違うことがあった気がする。で、あやなんがめちゃくちゃ怒ってて、うん、で、あやなんの話を聞くのはどちらかというと、私とか。うん、で、で、芝居の話をなんか聞いてたのがジョージみたいな感じだったよ、ね。そう。まさにそう。なんでだかわかんないけど。しかもその時別に夫婦になるとかならないとか言ってなかったですもんね。そんな話別に出てないよね。ね。<笑>たまたまそうだったっていう、うん。今回逆転した感じじゃないうん。なんかいろいろ話を聞いて。わかんないけどね、ジョージが誰に話聞いて何してたのかって。私はでもジョージはうち、んまあ、に来てたりとかしたかな芝生揃ってる時に来て、うんうんうん、いやどうなのみたいな
、うん、どうやってやるのが普通なのみたいなゼクシー買えばいいのにね<笑><笑>なんかうちらに普通を聞くのが間違ってんなとまず思ったけど、うん、まあそれは絶対そうだよ<笑>ユーチューバーって普通じゃないんだから普通じゃない飛んでるからそうだよね、うん、でもなんか、うん、親に挨拶行くのどうしようとか、うんうん、婚姻届ってどうやって書くのとかは、うん、結構ジョージがうちらに聞いてきてっていうのはありましたね、うん、リサさんからしたらジョージはもう可愛い弟みたいな感じですかねどういう感じですか息子息子<笑>それかなんか手のかかる弟<笑>はいはい<笑>に近いかなでも,でもそうだよな、うん、男の人ってなんかそうなっちゃいますよね、うん、いつまでも子供みたいな分かんないんだよねなんかね手に負えない、うん、<笑>結局ね、うん、女同士でいる方が気が楽だよ楽全然、うん、だから結婚ってなんでするんだろうってマジで思う時あるけど、えー、もうそれね心理だよ、うん、分かんなすぎる、うん、結婚しようって言われたから結婚したけど、うんパートナーでよって言われたらうんってそれでもよかったかなって思うし、うんね、結婚しなきゃいけない理由結婚しなくていい理由、うん、パートナーじゃなきゃダメな理由パートナーじゃなくてもいい理由ってさ、うんうん、なんか明確にストンってくる答えをくれた人が今まで一人もいなくてはいはいはいはい、はい、なんか差って結構いろんな形があるとしたら、うん、ビビたるもんじゃないと思ってくると、うんうんうん、確かに確かにね髪巻く巻かないですもんね髪があるかないかぐらいですもんねうもうリサさんと私は、うん、とりあえず、うん、髪をしっかり契約書を書いて、うんうん、契約書ね席を入れた、うんうん、もう今北浜リサってことですかもうえっ<笑>めっちゃ上がってんじゃんいやなんかでもね馴染みがないよね、うん、書く機会ないし書く時責任で書いちゃうね、うん、なんかあですよねすぎてしかも芸名はちゃんと芸名っていうかその本<笑>名でもあるね<笑>まあなんか救世そうそう活動する名前はもう関根リサで通すじゃないですか、うん、関根リサで YouTube 始めたから今から北浜リサにはなれない、ね、そうですよねでもこの戸籍上では今北浜リサってことなんですもんねそうまあでも相手の名字になるのが嬉しい人もいるからねうーんまあ確かに、うん、なんか一緒の名字になれたなーっていう一体感がいいよ、まあ、夢ですよね、うん、それがなんか人もいるけど、うん、別になんか私はなんか31年関根だったので、うん、別になんか関根でいいですって感じだったから<笑><笑>えでもリサさんがそういうなんか悟りを開いたのって何歳ぐらいですか、うん、えー、悟ってはなくないっ<笑>て<笑>なんていうのかな,なんか、うん、別姓でよくないとか、うん、別居婚でよくないって、うん、あんまり少ないと思うんですよ若い子だとそうだ、ね、若ければ若いほどなんかその結婚とかにすごい夢を持ったり、うんうん、こう憧れるものみたいなふうに考える子多いじゃないですか私結構リスナーさんそういうのをコメント見てると、うん、なんか結婚したくなるみたいな,なそういうのが多くて、うんうん、でリサさんもかつてはそうだったんじゃないのかっていうふうに思ってるけど、うん、いつからかいやもうちょっとラフでいいなと思ったのか、うんずっとそういう考えなのかっていういやーでもなんか若い時はさ、うん、大体さなんかね、うん、就職して3年目ぐらいで辞めてなんか25ぐらいで結婚したいとかさ、うんうんうん、大体みんななんかそんなことえミクシーとかに書いてたでしょ<笑>ミクシーとかにリアルタイえ全力プロフとかに結婚してみたいな書いてなかったんですかそれは本当に書いてなかったんだけど<笑><笑>えっ書かないのそれはね書かなかったんだけど、うん、あピースはピースはへえへえここがおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおめっちゃ理想ですとかしてますって人が多くて、えー、どっちに私はすごい驚いたはいはいあえしてますって人もいました多かったうーん、うん、そうなんだでもみんな揃って仲いいんですとは言うんだよねえー、すご私の考えにはなかったですもん、うん、まずそれがだからリサさんのを見て、うん、うわすげえってなってます今、まあ、そういう夫婦もいるんだっていう、まあ、家近いじゃんご飯行く時とかも、うん、なんか下で待ち合わせして一緒に行ったりとかするし、うんうんうん、えでもなんかそっちの方が仲良くいられそう、うん、いやそうなのなんか、うん、イライラしてる時ってさ、うん、なんか言わなきゃよかったなっていうことを相手に言うのは私すごい嫌なんだけどなんか物理的にやっぱ距離が近いと、うん、まあなんかストレス溜まったらそういうの出てくるわなと思って。だからなんか仲良くいたいなせっかくだったらって思うから、うん、なんかちょっと距離があって自分の空間っていうのがあると
なんかいいな、うん、いいかもだからデートとか,かデートの待ち合わせみたいな感じで毎日会えるじゃないですか、うんうんまあ、ここどこ行くにもこうなんかオフのところを本当に見せないというかそれこそこう裸で風呂入って出てくる部分とか本当になんか寝起きのやばいとことかがまあ言っちゃえばそれだと見えないじゃないですか、うんうん、確かにまあでもたまに泊まり合ったりとかしますよね、うんうん、もちろん。だから本当にそういう必要最低限の回数以外そういうところを見せないっていうことで、うんうん、なんかこう慣れとかもなくなるし、長くこうラブラブでいられるというか、うん、恋人っぽい感覚がなんか抜けずにいける気がする。うん、でも思ったけど、うん、経済力がなきゃ無理。まあでもそれはそうかもね,ねそうですよね確かに家それぞれが借りてっていう、うん、だってそんなの普通に考えたら2人で一緒に住んじゃった方が安いしまあ確かにそうだからそれができてる人はお互いが自立したこう稼ぎがないと無理だなって思いましたね,、うんねうん、でもなんか一緒に住むのが無理なのはどちらかというと私よりもあっちなのか、うん、みんなみんな意外となんか、うん私の方がこじらせてると思ってるけど、うんうん、ジョージもなかなかすごいと思ってないけど、え、そうなんだそう。ジョージが今まで一緒に住めたのはジローだけなのって。えー、そうなんだ。どちらかというとジョージの方が無理だと思う。あ、意外。うん。あっちの方がなんかダメモード入った時はダメなの。あー、そっか、ジョージそのモードバッと入りますもんね。<笑>バッと入るとマジで本当になんかもう、ズーンって感じじゃん。うわー。そうなんだ。それか。だから多分ジョージの空間があった方が、うんなんか調子はいいんだあだからもうジョージの小屋みたいな、うん、<笑>ジョージの小屋を用意してそうそうそうジョージ飼育飼育係みたいな,なんかやっぱ今日の会長はどうだろうかっていうのをやっぱ LINE というツールを使いこうちょっとあなるほどねそう見守る係守護者みたいな、はい、飼育飼育係そういう感じかなはいはいはいなんか多分ネガとネガな人が一緒にいると、うん、一緒に落ちてっちゃうんだけど、うんうん私別になんか、うん、あまあ程よく見守りつつ、うん、こうなんだ冬眠から目覚めてくるのを待つみたいなタイプなわけ<笑>だからあ何バッと入ったのオッケーオッケーじゃあなんか調子よくなったら連絡してなーみたいな感じで私はすごい遠くうーんまあ見放すわけじゃないけど、うん、なんかこう必要以上に寄ってかないで、うんうん、ほっとくっていうスタイルなんですよ、えー、す絶対ガツガツいっちゃうわ大丈夫ねその時はもう患者さんとナースっていう感じ、うん、<笑>確かにかそうじゃん構いすぎるの絶対良くないと思ううん常に一緒にいたいなんか一緒にいたいだよそう。私も一人なんとかみたいなのができないし。ずっと一緒にいたいよってタイプだもんね。うん、そう。すごいよね。別になんか大丈夫なんだけど、うん、男女間でそれは私は多分あんまり向いてないと思う。ああ。でも私もそう言うけど、芝、う、居、ん、言うと週5で離れてるから、うん、週4ぐらいか。うんうんか同じ東京にいないっていうのは結構しんどいですね、私は。なんか何かあった時にすごい、心細いなって思う確かにでもさなんかマネージャーの子だったりとか、はいうん、ちびちゃんの時お母さんいてくれたりとかっていうのがあるからさ、うんうん、やっぱ女の人周りにいる方がさ、うん、なんか全てはかどんないそうなのえなんか本当にごめんなさい別にディスってるわけじゃないんですよ男性も<笑>男性もディスってるわけじゃないんですけども、うん、やっぱり気が回るのって女性なんですよね、うん、そういや人によりますよ、うん、めちゃくちゃできる男子もいる<笑>ですがやっぱりトータル的に考えて女性といる方がはかどるんですよね。そうなんですよ。はい、女性は女性と住んでる方が、マジはかどる。気づきがいいというか、うん、あ、先回りして、そ,そこそこそこ、うん、そ,うそれをやっといてほしかった。そうっていうのがやっぱ、<笑>これなの。<笑>なんでそれ今やるってことを男の人はするんですよね。うん、だから、イライラしないで済むから、うん、私はだからもし自分がね、子供を産んだとしたら、うん、メイド5人雇うやっぱ夢だから一生。<笑>ずっと言ってんじゃん。奪わシステム。うん。でも絶対いいと思う。大奥とかの時代からウーバーいたんだから、うん、いいじゃん、うん、このシステムそういうのができるのがリサさんですからそう,そうやって生きていきたいのはいそ,それそれじゃなきゃ嫌ですね逆にリサさんがもうなんか小煩みたいな<笑>小煩悩ダメシステム<笑>ダメじゃないけど大事なところは自分がやりたいんだけど、うん、なんかこう分業したい、うんうんうん、プロがいる世界だからやっぱプロはお上手なの、うん、お教えていただきたい、うん、そういう技とかあそれで言ったら私、うん、離乳食作る、うん、あの家政婦を雇おうと思ってます。えー、すごい。え、リニューアル。習いたい。いいじゃん。わかる、そう。サブちゃんでやんないよ、それ。ね、やった方がいいですよね。やった方がいい。だから、ためになるよ。あんましにくいじゃないですか、やっぱり。うん。うん、だから私
はちょっとそれを今回試みてて福丸、うんうん、がねそう半年ぐらいになってから、うん、離乳食をちょっと家政婦に教わってめっちゃいいじゃんでこういうものを作ってもらえるんですよっていう、うん、こういうのすごいいいなって思うし、うん、そういうサービスを入れて共働きを早めにしたい人もいるし、うんねうん、その分稼げばいいじゃないですか女性が、うん、いつまでもいつまで回そうかなこれめっちゃ回してるずっと、うん、結構もう喋りきりましたよね喋りきった、うん、まあこんな感じで、うん、今日はミサさんにいろいろちょっと昔話も含めて今の心境とかも聞きたかったって感じです、うん、あとみんなにそれを教えたかった私は知ってるけど、うん、ちょっとそれを皆さんにもおすそ分けみたいないやなんかあれ<笑>ネタのために結婚したんでしょとか、うん、本当に好きなんですか、うん、とか言われるけどいやあの、うん、一応席を入れてるので、うん、それはなんか大前提として考えてほしいと思うけどねだからミサさんは表現がドライだけど、うんめっちゃハートはすごい熱いんですよ。<笑>そ,うそ,うそういう設定でいただいてる感じで。そうです。ではそ,そ,そこはまあ私があの身をもって感じてるんで。<笑>そうなんだ。はい。身をもって感じてるの。<笑>すごい。今はもう口にしたり態度にしなくてもその席が入ってるっていうのはそういうことだよってことですよね。そういうこと。うん。そういうことでした。家族ってこと。そういうこと。そういうこと。家族ってあったかい。<笑>そんな感じでした。はい。はい、うん。じゃあバイバイ。バイバイ。<笑>